ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടൈപ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് നമ്മളുടെ വേ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ അതായത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് സക്ഷൻ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ സക്ഷൻ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രഷറിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സക്ഷൻ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം പറയുന്ന വരാൻ എന്ത് സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർമലി പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ടു നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ടു ടു ത്രീ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ടു ഫോറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടു വണ്ണിൽ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഈസ് ഇക്കാൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി നോക്കാം സി ഒ പി ഈസ് ഇക്കാൾ ടു അല്ലെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് നോക്കാം റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഈസ് ഇക്കാൾ ടു ടി വൺ അല്ല എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് എഫ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ അപ്പം നമ്മളുടെ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോർമലി ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ഡാഷിലേക്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ഡാഷിലേക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരുന്നു ടി ടു ഡാഷിലേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടി ത്രീയിലെത്തുന്നു ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ഫോർ ഡാഷിലേക്ക് എത്തുന്നു അത്രയും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കി നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടൂവിന് പകരം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് ടു ഡാഷിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഇത്രയും പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഡൺ കൂടും ഇത്രയും വർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇത്രയും വർക്ക് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൊ കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് നമുക്ക് കൂടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നോക്കി റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ടു വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരെ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു അതായത് ഇത്രയും വേരിയേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് അവിടെ കൂടുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് കൂടുന്നു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ സി ഒ പിയുടെ ബേസിക് ഫോർമുല അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കുറയുന്നു വർക്ക് ഡൺ കൂടും നോക്കി നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി ഒ പി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സി ഒ പി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കുറയണം അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സക്ഷൻ പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഒ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സക്ഷൻ പ്രഷർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് സി ഒ പിയുടെ വാല്യൂ ഓവറോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ അഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ഓഫ് സക്ഷൻ പ്രഷർ നമ്മളുടെ സി ഒ പി എങ്ങനെ പെർഫോമൻസിനെ വാല്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ഒ പി കൂടുന്ന കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷറിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ സി ഒ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡൺ കൂടുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു
അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഡെ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സി ഒ പിയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണ് പ്രഷർ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറി പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണ് ഡെലിവറി പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിന് പകരം അവിടെ എന്ത് വരുന്നു വൺ ടു ടു ഡാഷ് എന്ന് വർക്ക് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്രയും വർക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി വർക്ക് ഡൺ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കി ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ അല്ലെ എച്ച് വണ്ണിൽ നിന്ന് എച്ച് ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് വണ്ണിൽ നിന്ന് എച്ച് ഫോർ ഡാഷ് അതായത് ഇത്രയും റെഫ്രിജറൻ്റ് എഫക്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ റെഫ്രിജറൻ്റ് എഫക്റ്റ് കുറയും വർക്ക് ഡൺ കൂടുന്നു റെഫ്രിജറൻ്റ് എഫക്റ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ സി ഒ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ലെസ് ദാൻ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ സി ഒ പി കുറയും അപ്പം ഡെലിവറി പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ സി ഒ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയും ഓക്കെ ഇനി സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുക സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൻ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ടു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് ടു ടു ത്രീ അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ടു ഫോർ ഐസ് എൻ താൽപ്പികൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ പി വി ഡയം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വൺ വൺ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ടു ടു ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് റീജിയൻ എടുത്തു നമ്മൾ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്ത് ടു ഡാഷ് എത്തുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ എത്തുന്നു ഫോറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വൺ ഡാഷിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രോയിങ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് വൺ ടു ടു ഫോർ ആണല്ലേ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ അല്ലേ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വണ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളിതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റീജിയൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇത്രയുടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് ടു ഡാഷ് മൈനസ് എച്ച് വൺ ഡാഷിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ അത്രയുടെ വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വർക്ക് കൂടുന്നു വർക്ക് കൂടുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നോക്കി റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എച്ച് വൺ ടു എച്ച് ഫോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് എച്ച് വൺ ഡാഷ് ടു എച്ച് ഫോറിലേക്ക് മാറി അതായത് നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു വർക്കും കൂടുന്നു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും കൂടുന്നു അപ്പോൾ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ വർക്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടുന്നു അപ്പോൾ സി ഒ പി ഓവറോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സി ഒ പി ഓവറോൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓവറോൾ സി ഒ പി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലെ ഒരു ബേസിക് പ്രസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് സബ് കൂളിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൂള് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ടുവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ടു ടു ത്രീയിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
നോർമൽ കേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വർക്ക് ഡെ വർക്ക് ഡെന്ന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കൂളിംഗ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വെച്ചാൽ സക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ അതായത് സക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടൻസർ പ്രഷറുമാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പി വൺ പ്രഷർ കണ്ടൻസർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പി ത്രീ പ്രഷർ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പി ത്രീ പ്രഷറാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നോർമലി വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്ഷൻ പ്രഷർ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് സക്ഷൻ പ്രഷർ കൂട്ടി വൺ ടു വൺ ഡാഷിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ സക്ഷൻ പ്രഷർ വൺ ടു വൺ ഡാഷ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറയുകയല്ലേ ഇത്രയും വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാഗ് വരുന്നില്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് പി ടു പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കണം പി ടു പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് നോക്കണം പി ടു പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് നോക്കണം അപ്പം പി ടു പ്രഷർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം സെക്ഷൻ പ്രഷർ കൂട്ടി നമ്മൾ പി ടു പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് പി ടു പ്രഷർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി എവിടെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ റേഡിയേഷൻ നോർമലി നമുക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചപ്പോൾ എവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സക്ഷൻ പ്രഷർ കുറച്ചുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ സക്ഷൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കോഫിഷ്യൻ്റെ പ്രഷൻസിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി നോക്കി നമ്മളുടെ വേപ്പറേസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സക്ഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് കണ്ടൻസർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഡ്രൈ കമ്പ്രഷനും വെറ്റ് കമ്പ്രഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡ്രൈ കമ്പ്രഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതായത് കമ്പോണൻസ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വെറ്റ് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റീജിയൻ അല്ലായിരിക്കും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഡ്രൈക്കകത്ത് കുറവും മറ്റേതിനകത്ത് കൂടുതലുമായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വേപ്പർ കമ്പ്രഷന് പകരമായിട്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ഈ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക്കിലോ അല്ല പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിലോ അല്ല കമ്പ്രഷൻ
കണ്ടൻസ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഐസൻട്രോപ്പിക്കോ പോളിട്രോപ്പിക്കോ പ്രോസസ്സോ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ കൂളിങ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സബ് കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കൂൾഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇവാപ്രേറ്ററിലും ഇവാപ്രേറ്ററിലും കണ്ടൻസറിലും ഇവാപ്രേറ്ററിലും കണ്ടൻസറിലും നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അല്ല കണ്ടൻസറും ഇവാപ്രേറ്ററും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അല്ല ഈ നാല് കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിള് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മളുടെ റീജിയൻ പ്രോസസ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ അതായത് നമ്മൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് അതായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത് ടു ടു ത്രീയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി എസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോർമലി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ വരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവാപ്രേറ്ററിലുള്ള പുറത്തു പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് റീജിയനിലാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ അതായത് പ്രഷർ ആയിട്ട് ഇവാപ്രേറ്റർ ആണ് പി ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ കമ്പ്രസറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് കമ്പ്രസറിലാണ് നമ്മളുടെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു പി എസ് സക്ഷൻ പ്രഷർ പി ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടു ഫൈവിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റർ റേറ്റിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ടു ഫൈവിലെത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെലിവറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി അതായത് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഈ പ്രഷറിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ തന്നെ പി സെവനിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ പി സെവനിൽ നിന്നും എൻ്റെ എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു പി എയ്റ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നു അടുത്ത എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ടൻസറിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വർക്ക് പോവാണ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തേലേക്ക് വന്നു സാച്ചുറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു സാച്ചുറേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തേലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റർ വേപ്പർ ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സബ് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ടെൻ ടു വണ്ണിലേക്ക് സബ് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലവൻ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലവൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ സൂപ്പർ കീ അതായത് സബ് കൂളിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇലവൻ ടു വണ്ണിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് വേപ്പർ ആക്ച്വൽ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അല്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസൻട്രോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടയബാറ്റിക്കോ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിട്രോപ്പിക്ക് പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള കൺട്രോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അതുപ
കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് ലിക്വിഡ് സെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസറിലെത്തുന്നു അല്ല ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ടുള്ള വേ ഗേഷ്യസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസറിലെത്തുന്നു കണ്ടൻസറിലെത്തിയതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു പ്രഷറും കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുന്നു പ്രഷറും കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത് വേപ്പറാണ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു പ്രഷർ കൂടുന്നു ഈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടിയ വേപ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ വാലിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് എവിടെയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസറിലേക്കാണ് ഈ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനകത്ത് ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് എവിടെ വരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ തണുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അതായത് നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് സെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെ തണുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അതായത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സൂപ്പർ ഹീറ്ററായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സബ് കൂളിംഗ് ലേക്കും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ വാലിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് സക്ഷൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡയഗ്രാംസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നോർമലി നമ്മളുടെ പി വി ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടൂവിൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ടൂവിൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നു ടു ടു ടൂവിൽ ത്രീ കണ്ടൻസ് ത്രീ ടു ഫോറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടു വണ്ണിൽ വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ടൂവിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ടൂവിൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു ടൂവിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ത്രീ ടു ത്രീ ഡാഷ് വരെ എത്തി ത്രീ ഡാഷിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് മൊത്തം എന്തായി പോയി റെഡ്യൂസ് ആയി പോകേണ്ട അത് എന്തായിട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു സബ് കൂളിംഗിലേക്ക് മാറുന്നു ത്രീ ത്രീ ഡാഷിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഐസ് എന്താൽപ്പി പ്രോസസ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് എന്താൽപ്പിയിലേക്ക് വരും അതിനുശേഷം വൺ ടു ടു ഡാഷിലേക്ക് വീണ്ടും
h1 minus h4 number the work done in general r h2 minus h1 like one right the representation effect divided by work done on the cop in order with the normally on the break more than the capillary tube will love hermetic compressor law on a number of day normally awake okay is on the basic working in and the representation effect in and we can like formula now about it three and number two feet and other movie party can have a part of topics here and you know we're going to come with these in the problems are not as number that are the video will share it okay thank you